Hi friends, welcome back to my channel. We most like still nam mai nikke paka porthu. Tuel as well chutney no salada. Every pandra the rendu thisethe patala ore items le paka poro. So niing in the channel first time pakri na subscribe button na touch panna marndra dinya kore ve sende bell icon na touch pani ringa. Like and share ongol ko por chakan di papa niringa. So niing nam paka porthu venga am kara chutney. Venga am kara chutney le nam mai ஒரு புதுசாக வந்து சில விதங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை வச்சு இது ட்ரிச்சி ஸ்டைல் கார சட்னின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கு தேர்ட்டி கிட்ட சின்ன வெங்காயம் வந்து எடுத்துருக்கோம் சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ சட்னிஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணும்போது அதை எடுத்துருங்க அண்ட் தென் வரமிளகாய் உளுந்து தோல் உள்ள உளுந்து கடலை பருப்பு அப்புறம் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்க தேவையான கடுகும் கருவேப்பிலையும் எடுத்துருக்கோம் ஸோ பெருங்காயம் தூள் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க ஆர் நீங்கள் கட்டியாக இருந்தாலும் பிச்சு போட்டுக்கலாம் நான் காட்டிடுறேன் பேன் எடுத்துக்கிறோம் பேனில் நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றணும் பிகாஸ் இதில் டேஸ்ட்டே நல்லெண்ணெய் தான் இதில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேனை ஹீட் பண்ணிவிட்டு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு நல்லெண்ணெய் போட்டுருங்க அப்புறம் வந்து கடுகு நம்ம போடணும் கடுகு போட்ட உடனே ஒரு கைப்பிடி அளவு என்ன போட்டிருக்கோன்னா கடலைப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு முடித்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் நார்மல் உளுந்து போடுறதுக்கு பதிலாக தோல் இருக்க உளுந்து போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது நல்ல ஹெல்த்தியும் கூட ஸோ அதை நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் நீங்கள் எந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் போட்டிருந்த கடலை பருப்பு இருக்கு இல்லையா அது கொஞ்சம் கோல்டன் கலர் வரணும் ரொம்ப ப்ரௌன் ஆக வேணாம் ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதுலேயே தான் வந்து இதாக போகுது ஸோ அது கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரவுன் கலர் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது வரைக்கும் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம நல்லா வறுப்பட்டு எடுத்துடலாம் ஸோ கொஞ்சம் வெடிச்சு எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வர மிளகாய் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் நீங்கள் இது காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சிக்ஸ் டூ செவன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கே கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பிகாஸ் பின்னாடி நான் வந்துட்டு தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதை நான் கிளிப்பிங்கில் காட்டல அதை நான் சொல்லிடுறேன் எங்கே ஆட் பண்ணுன்றதை ஸோ நீங்கள் வர மிளகாய் மட்டும் ஆட் பண்ணுறதுனா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா காம்போடு ஆட் பண்ணிடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுவும் ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ ஒரு முப்பது கிட்ட சின்ன வெங்காயம் வந்து நான் வெட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை நீங்கள் முழுசாகவே போடலாம் பிகாஸ் நம்ம இதை அரைக்க போகிறோம் அதனால் முழுசாகவே கொஞ்சம் உங்களுக்கு அரைக்கிறதுக்கு தோதுபடுற மாதிரி நீங்கள் வெட்டிக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல ஃபுல்லாகவே போடுறதாலும் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த நல்லெண்ணெயெல்லாம் இதுக்குள்ளே மேர்ஜ் ஆகுற அளவுக்கு நல்லா டொசப் சொச பண்ணிக்கிட்டே இருங்க சொசை பண்ணிகிட்டே இருந்துட்டு அதில் இருக்க நான் சொல்லுவேன் இல்லையா பரமிளகா அதில் இருக்க காம்பு எல்லாமே சேர்த்து தான் நம்ம வந்து பண்ணணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கருவேப்பிள்ளை ரெண்டு இனிக்கு எடுத்துக்கணும் அதாவது ரெண்டு கிளையில் இனிக்கு இருக்கும் இல்லையா அதை எடுத்துக்கோங்க ப்ளஸ் பதினஞ்சு பல் பூண்டு வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த ரேஷியோனால் இந்த ரேஷியோவில் தான் போடணும் பிகாஸ் ஏதாவது ஒன்று வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்து வேரியேஷன் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து இருக்கக்கூடாதுன்றதுனால ஸோ ஃபிஃப்டீன் பல் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் பூண்டு பூண்டு முடித்ததுக்கப்புறம் நான் என்ன போட்டிருக்கேன்னா கொத்தமல்லி தலையும் அண்ட் தென் நான் சொன்னேன்ல பெருங்காயம் பெருங்காயம் கட்டி போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நல்லா சொசை பண்ணிவிடுங்க நல்லா டோஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நல்லா நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நல்லா ஃப்ரை பட்டு வரணும் ஃப்ரையாக வரணும் அது அது கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இது ஆகும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சதுக்கப்புறம் நமக்கு எல்லாமே வந்து டிஷ் ரெடி ஆயிரும் ஸோ கொஞ்சம் ஆற விட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ஆறுனா போதும் ரொம்பவும் ஆறிட வேணாம் கொஞ்சம் இதாகிடும் ஸோ கொஞ்சம் வாமாக இருக்க டைம்லேயே நம்ம அரைக்கிறப்பயே நல்லா ஹெவியாக வந்துட்டு உள்ளே இருந்து புகை வர அளவுக்கு இருக்கும் தான் ஸோ அந்த மாதிரி டெக்ஸ்டிலே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நான் வந்து ஹாஃப் டீஸ்பூன் இந்த ஸ்டேஜில் தான் மிளகாய் தூளை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க அதோட இதிலே வந்துட்டு கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கல்லுப்பு வந்து ஒரு அரை கைப்பிடி அளவு ஆட் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கல்லுப்பு வந்து சேர்த்து நீங்கள் அரைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இதான் உங்களோட டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும் இதில் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி எடுத்திங்கன்னா இது சட்னி மாதிரி இருக்கும் நான் ஒரு ஸ்டேஜ் எக்ஸ்ட்ராவே அரைச்சிட்டேன் ஆக்சுவலி ஸோ வந்துட்டு இது துவையெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்துருச்சு அதனால் நான் துவையிலையும் சித்து சொல்லிட்டேன் இது நீங்கள் இட்லிக்கு வச்சு சாப்பிட்லாம் அண்ட் நம்மளோட சேனலில் அடை சொல்லியிருக்கோம் முருங்கக்கீரை அடை அதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் அதையும் போய் பாருங்கள் அதுக்கும் பிரமாதமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம பெப்பர் ரோஸ்ட் தோசை ஆர் ஃபுல்லி ரோஸ்ட் தோசை இந்த மாதிரி எது செஞ்சு சாப்பிட்டாலும் இது அவ்வளோ ஒரு ஆப்டாக இருந்துச்சு சூப்பராக இருந்துச்சு வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக தான் இருந்துச்சு கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மின்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றனால மின்ட் லீவ்ஸ் நான் போட்டிருக்கேன் அது வேறு எதுவும்